இந்த வீடியோவில் சாப்டர் ஒன் லாஸ்ட் ஆர்க் எக்ஸசைஸில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் ஆர்க் எக்ஸசைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிசஸ் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிசஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு மீனிங் என்னென்னா ட்ரான்சிஷன்னா சேஞ்சஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டிஸ்னா சான்சஸ் ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் எவ்வளோ இருக்குது அது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ ப்ராபிலிட்டினாலே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த சம்ஸில் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸை ஈக்குவல் டு ஒன்னாக கொண்டு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறோம் லைக் வைஸ் இதுவுமே வந்து ப்ராபிலிட்டி நம்ம எப்படி எழுதுகிற மாதிரி மேட்ரிக்ஸஸ் தான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் தான் எழுதுவோம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து சம்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே மேட்ரிக்ஸஸ் கொடுத்துரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு சம்லலாம் நம்ம தான் மேட்ரிக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த சம்மில் எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட ரெண்டு பிராண்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ அண்ட் பி அவங்களே கொஸ்டினில் மேட்ரிக்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஈச் பிராண்டோட மார்க்கெட் ஷேர் எவ்வளோன்னு அது எப்போனா ஈக்குவல் எப்படியும் பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதாவது ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிசஸ் என்னென்னு டினோட் பண்ணுவோம்னா டீனு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் அகெயின் கொஸ்டினில் இருக்க மேட்ரிசஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் அட் ஈக்குவல் எப்படியும்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஸோ ஏ இந்த ஃபஸ்ட் பிராண்ட் அண்ட் பி செகண்ட் பிராண்ட் அண்ட் டி வந்து இந்த மேட்ரிசஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு அகெயின் அந்த பிராக்கெட்டில் ஏபி ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் எல்லா சமமே நம்ம செய்வோம் அண்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா நம்ம ப்ராபிலிட்டி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ ஆட் பியோட வேல்யூ ஆட் பண்ணினா ஈக்குவல் டு ஒன்னாக கிடைக்கணும் ஸோ அந்த ஃபார்மில் நெக்ஸ்ட்டு டீ இருந்த இடத்துல மேட்ரஸஸ் போடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ரோவையும் இந்த காலமையும் மட்டும் வச்சு எடுத்து ஏக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா ஒரு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு எண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சா தான் இன்னதோட இன்னொன்னோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஏக்கு வந்து நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏ அண்ட் பி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பி அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மேட் இந்த ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிசஸில் எல்லாமே வந்து நம்ம டெசிமலில் தான் எழுதணும் ஸோ ரவுண்ட் நம்பராக எழுத முடியாது நம்ம இப்போ பண்ண மாதிரியே ஈக்குவல் டு ஏக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஏ வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம ஈக்குவல்க்கு இந்த சைடு வச்சுருக்க ஏ பியில் இருக்க ஏ ஸோ இதில் எல்லாமே ஏவாக இருக்குது அப்போ இந்த பியை வந்து ஏவாக மாற்றலாமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்மள்கிட்ட ஒன்று இருக்குது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதுலேருந்து ஏவோட வேல்யூ சாரி பியோட வேல்யூவை ஏ ஃபார்ம்க்கு மாற்ற முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பியோட வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த ஏவை மைனஸாக அந்த சைடு கொண்டு போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பிக்கு வந்து ஒன் மைனஸ் ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே இருக்க பிக்கு அதே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் உள்ள அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஏ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் இதே இதே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ வச்சுட்டு இந்த சைடு இருக்க ஏல என்ன இருக்கதா அர்த்தம் ஸோ ஒன் ஏ இருக்கதா அர்த்தம் இந்த ஒன் ஏவோயும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏவோயும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏவை ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்து இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன பண்ண பண்ணுறதுக்காக ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போடுவோம் ஸோ டெசிமல் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக மேலேயும் டென் ஆலையும் கீழேயும் டென் ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா த்ரீ பை ஃபோர்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஏ இருக்க இடத்துல த்ரீ பை ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்ம இது காமன் ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர்னு கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த ஒன் பை ஃபோரே இந்த த்ரீ பை ஃபோரே இப்போ ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபோர் இஸ் 
இவங்க வந்து ஹாப்பியா இருக்கு ஏதாவது ஒரு நாள்ல ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் எவ்வளோன்றது தான் ஸோ அதுதான் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்க க்ளூ வச்சு தான் இந்த மேட்ரஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் லாஸ்ட் சம்மில் அவங்களே வந்து மேட்ரஸஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேட்ரஸ் கொடுக்கல கொடுத்துருக்க ஸோ கொடுத்துருக்க க்ளூ வச்சு நம்ம மேட்ரஸ் இப்போ வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹாப்பி சேட் ஸோ எஸ் ஹெச்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சம்மில் இருந்த ஏ பி மாதிரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்னு ஒரு க்ளூ இருக்குது ஸோ ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அவங்க வந்து அந்த கிவன் டேயில் சேடாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க எலமெண்ட் வச்சு தான் அந்த செகண்ட் எலமெண்ட்டையும் நம்ம போடுறோம் இப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ்ல பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க க்ளூ என்னென்னா டூ டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ வழக்கம் போல் அதையே ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம் அண்ட் அதில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டர் ஸோ ஃபைவ்ல ஃபோர் போச்சுன்னா ஒன் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் இங்கே த்ரீ இருக்கு ஸோ த்ரீல டூ போச்சுன்னா ஒன் ஸோ ஆகிய இங்கே ஒன் இருக்கு அதே மாதிரி அட் ஈக்குவல் எப்படியும் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி இதை எஸ்னா சேட் ஹெச்னா ஹாப்பி ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேட் ஹாப்பி அண்ட் சேட் பிளஸ் ஹாப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் ஸோ ப்ராபிலிட்டினாலே ஒன் நம்மளுக்கு கிடைக்க போற ஆன்சரும் சீக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கணும் ஸோ வழக்கம் போல் அந்த சம்மில் பண்ண மாதிரியே எஸ்ஸோட வேல்யூ இல்லை ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட் இருக்க எலமெண்ட்டே அதே மாதிரி எடுக்கிறோம் ஸோ ரோ அண்ட் திஸ் காலம் அண்ட் எதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இந்த எஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இதை எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ எஸ் இன்டூ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை எஸ் ஃபைவ் எஸ் அண்ட் டூ பை த்ரீ இன்டூ ஹெச் டூ பை த்ரீ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இப்போ இந்த ஹெச்சோட வேல்யூவை நம்ம எஸ் தான் மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் வழக்கம் போல் அந்த சம்மில் பண்ணின மாதிரியே ஹெச் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எஸ்ன்னு பண்ணலாம் அண்ட் உள்ளே கொடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ கொண்டு போய் இந்த ஒன் மைனஸ் எஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஹெச்சோட வேல்யூ த்ரீ பை தேர்ட்டின் வரும் ஸோ ஒரு செலக்டட் டேல இவங்க ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பை தேர்ட்டின் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம்மில் ஒருத்தரோட பேட்டிங் ஆவரேஜ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பாலில் அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாலில் அவங்க அடிச்சிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாலில் அவங்க அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போது அந்த பாலை விட்டுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பால் அடிப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான சான்சஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேட்டிங் ஆவரேஜ் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்ல போகிறோம் அதான் நம்மளோட கொஸ்டின் நம்ம இதில் மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கல ஸோ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டு க்ளூ நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம டெசிமலில் எப்படி எழுதலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு க்ளூவை எப்போயுமே முன்னாடி போட்டுருங்க அண்ட் அதில் இருக்க பேலன்ஸை செகண்ட் எலமெண்ட்டாக எழுதிருங்க அடுத்த க்ளூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்னு எழுதுறோம் அதோட பேலன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் அட் ஈக்குவல் இப்படியும் ஸோ ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஸோ எஸ் எஃப் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்ஸ் இவங்க வந்துட்டு அடிப்பாங்க இல்லாட்டி அடிக்காமையும் இருக்கலாம் அண்ட் அந்த மேட்ரஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் எஃப் ஃபஸ்ட்டு ரோ அண்ட் காலம் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எலமெண்ட் ஸோ எஸ்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதையும் இப்போது அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா எஃப் வரும் நம்மளுக்கு ஸோ எஃப்போட வேல்யூவை நம்ம எப்படி எஸ்ஸாக மாற்றலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் மைனஸ் எஸ்ன்னு மாற்றுவோம் அண்ட் மாற்றினீங்கன்னா இந்த எஸ்ஸையும் இருந்த எல்லா எஸ்ஸும் ஒரே சைட் கொண்டு போய் மைனஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மைனஸ் பண்ணி வரும்போது லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது இதை கொண்டு போய் எஃப் சீக்வல் டு ஒன் மைனஸ் எஸ்ல மா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இவங்களோட பேட்டிங் ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஃபெயில் இவங்க ஃபெயில் வேறு வேல்யூவை எடுக்க மாட்டோம் ஸோ இவங்க அடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் ஸோ அந்த ஜீர
ஸோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ பீரியட்ஸ்க்கு ஒரே சப்ஜெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ வழக்கம் போல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எழுதின பிறகு இந்த ஈக்குவல் இந்த சைடு என்னன்னு பார்க்க போறோம்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு இந்த சான்சஸ் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இது மட்டும் தான் மேட்ரிசஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பண்ணிங்கன்னா இந்த செவன்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபார்ட்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டுமே டுவெல் டுவெல் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேக்ஸ் வந்துட்டு செவன்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் டூ பீரியட்ஸ் ஸோ அடுத்தடுத்த பீரியட்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அகெயின் இந்த நம்ம கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் வச்சு இந்த மேட்ரிக்ஸோட மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ அண்ட் இந்த காலம் அதே மாதிரி இந்த செவன்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இது தான் இந்த சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் டூ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதான் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச மேட்ரிக்ஸை ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னன்னா அகெயின் இந்த மேட்ரிக்ஸை இன்னொரு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயா மறுபடியும் அகெயின் அதே மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அதோட சிக்ஸ்டி இன்டூ ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் உங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கடைசியில் ஆன்சர்ஸ் வந்து செவன்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக மேக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கிலீஷ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸசைஸோட இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் முடியுது தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ